nos encontramos en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, que además reserva la biosfera en sus 172.000 hectáreas, ¿no? que se distribuyen en las provincias de Granada y Almería. ¿no? El parque eh, es importante por muchas cosas, sobre todo por la riqueza que tiene en su, en su biología, ¿no? eh, porque presenta una de las mayores biodiversidades que existen en nuestro, en nuestro país, debido, entre otras cosas, a los diferentes pisos bioclimáticos que se encuentran desde los 400 500 metros, que está el punto más bajo del parque, hasta los más de 3.400 que se encuentran en la, en la mayor altitud de la península ibérica, en el Mulacén. Esto nos da una variabilidad de ecosistemas que nos permiten conocer cuál es la situación de la naturaleza en un laboratorio tan importante como eh, es Sierra Nevada. Y aquí también, lógicamente, estas características nos están permitiendo conocer cuáles son los pasos que está dando la naturaleza para su adaptación o su evolución al cambio climático. Existe un, un, una modificación de la de, la, de los aspectos climáticos en, en, nuestra, en nuestro planeta ¿no? y en un laboratorio como es Sierra Nevada con estas características de extensión y altitud se pueden apreciar de una forma más que notable ya cuáles son esos cambios. ¿no? Estos cambios están afectando y lo veremos más adelante a aspectos como la duración del de, de mantenimiento de la nieve o le está afectando a las altitudes a las que se presentan eh, diversos parásitos o patologías en animales, o está afectando a la hibridación de plantas que se está produciendo porque hay un movimiento eh, altitudinal ¿no? de, la, de, la, de las plantas debido a, a las variaciones de temperatura. Todo esto, como digo, hace que sea Sierra Nevada un magnífico eh, laboratorio para que el Observatorio de Cambio Global, estructura que funciona desde hace años, en el parque, en colaboración con la Universidad de Granada, digo, el Observatorio de Cambio Global pueda registrar toda, toda esta incidencia y luego nos permita sacar conclusiones y tomar decisiones en la gestión como ya se está haciendo. ¿no? El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada es algo así como una plataforma conjunta en la que nos encontramos los gestores del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada con el mundo de la investigación. Ellos nos proveen de la información que nosotros necesitamos para nosotros a, a, a ejecutar las tareas de, de gestión para la conservación del espacio. El observatorio se llama de cambio global porque no solo tiene en cuenta el cambio climático, sino también otros cambios inducidos por la actividad humana como los cambios de usos del suelo, la contaminación, la llegada de especies invasor, invasoras exóticas. Entonces, todo eso está creando un escenario nuevo eh, que, que por supuesto es necesario primero caracterizar y conocer y en segundo lugar pues eh, establecer una serie de, de, de medidas que nos permitan en la medida de lo posible eh, vivir, convivir con todo eso y, y, y procurar las mejores medidas para la gestión del espacio natural. Es, es, difícil, es difícil que mediante medidas de gestión nosotros lleguemos a contrarrestar por completo los, los, las consecuencias del cambio climático, pero algunas cositas sí que podemos hacer. Por ejemplo, hemos constatado que, la, que los ecosistemas forestales, cuanto más diversos sean, tanto en biodiversidad como en estructura, pues son más, más resilientes. Pero sí podemos eh, hacer reducciones de la, de la densidad, y, y favorecer que, que, que por sí solo, por los propios mecanismos naturales de regeneración, pues eh, la, 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 la masa, la, la vegetación, se diversifique estructuralmente y también que aumente la, la diversidad de plantas, y además de plantas autóctonas. En Sierra Nevada hay una, una grandísima representación de plantas, de plantas endémicas eh, amenazadas, eh, eh, están en el entorno de las 100 especies de, de plantas vasculares que existen sobre todo en las altas cumbres. El riesgo es muy grande porque el clima en las altas cumbres está cambiando mucho, la duración de la nieve se está reduciendo enormemente, eh, las, las altas temperaturas en verano también se están haciendo notar ahí arriba y por tanto las plantas que están adaptadas a un ambiente más bien alpino pues eh, en fin, son susceptibles de, de, de ser bastante afectadas. Con el Jardín Botánico de la Hoya de Pedraza estamos colaborando mucho para, en fin, mano a mano para poder, para poder intentar eh, eh, mejorar las condiciones de las plantas más amenazadas de la zona de altas cumbres y de la zona de la, 
de las calizas dolomíticas. Una de las joyas de Sierra Nevada es el Robledal de, de, de Kerkus Pirenaica. Eh, en una sierra tan sumamente meridional como es esta, a escasos kilómetros de, de la costa, en vertiente sur, también la hay en vertiente norte, por supuesto, pero parece casi un milagro que tengamos una, unos, unos bosques de roble como los que tenemos en la zona de Cañar, por ejemplo. ¿no? Este tipo de formaciones son las, de las que están más amenazadas también, porque un incremento de las temperaturas, una reducción de la precipitación, es decir, en suma, un incremento de la aridez, pues mmm, realmente pone en peligro de supervivencia una, una formación de bosque caducifolio que necesita unas precipitaciones, sobre todo en verano, que es cuando está en su época de máximo vegetativo, pues, eh, que, pues puede resultar muy afectada ¿no? por, por el cambio climático. Entonces, eh, es una de las, de las formaciones vegetales que están recibiendo más atención. Una de las tareas prioritarias ha sido identificar toda la información que existía en Sierra Nevada, que nos pudiera por dar pistas sobre el estado de salud de sus ecosistemas. Entonces, eh, ahí en ese esfuerzo de recopilación, pues eh, ha sido arduo y ha dado lugar a dos publicaciones, una es La huella del cambio global de Sierra Nevada y otra es un libro más reciente que acaba de salir y en el que se compila todo el trabajo de casi mil publicaciones que se han hecho en Sierra Nevada en las últimas décadas. Entonces hay una huella de cambio climático muy evidente en, en Sierra Nevada que se manifiesta pues, a través de incremento de temperatura, cambios en los patrones de precipitación y caída de nieve ¿vale? y reducción también de lo que es la cantidad global de agua que está llegando. ¿no? Y asociado a todos estos cambios, pues evidentemente las comunidades biológicas también están moviéndose, se están desplazando, se están cambiando en el espacio y en el tiempo. En el espacio desplazándose altitudinalmente, hay muchas especies que suben, y en el tiempo cambiando la fenología, es decir, floreciendo antes o después, dependiendo de la ventana que tenga disponible para hacerlo. ¿no? ¿Eh? Pero una cosa muy buena que tiene la sierra, que yo siempre me insisto en, 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 en ponerla de manifiesto, es que la sierra, además de ser razonablemente grande, y tener gradientes ambientales muy amplios, muy heterogénea. Al ser muy heterogénea quiere decir que es un mosaico de pequeños microecosistemas y eso hace que muchas especies al final tengan refugio casi casi en cualquier sitio. De manera que, bueno, la situación puede ser hacia una tendencia climáticamente desfavorable, pero siempre hay algún sitio en la sierra que puede mantener unas condiciones que todavía eh, reflejan lo que había antes y especies que se pueden asociar a ese, a ese lugar con esas condiciones de antes. ¿no? Hacia el futuro, evidentemente, los ecosistemas de la sierra se tienen que adaptar a estas nuevas condiciones y una de las cosas que estamos viendo es su capacidad de adaptación. Eh, a las cuestiones de cambio climático, a las cuestiones de cambios de uso. Eh, el cambio tecnológico ha sido tremendo. Ahora mismo tenemos unos medios tecnológicos que hace 20, 30 años no teníamos. Tenemos la teledetección con sensores o con drones, tenemos sistemas de inteligencia artificial, tenemos laboratorios virtuales de investigación que podemos desplegar en la nube, entre comillas. En definitiva, tenemos una serie de herramientas que hace muy poco no teníamos y esas herramientas nos pueden ayudar, evidentemente, a conservar y a preservar con esta visión que te digo de ver más allá de lo que es la foto fija y el patrimonio de museo. Entonces, estamos usando muchas estas nuevas tecnologías que ayudan a la conservación, por ejemplo, para desarrollar herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Eh, el, la gestión de los robledales que, que ha comentado antes Blanca o la gestión de los pinares de repoblación pues tú tienes un montón de información la cuestión es cómo esa información tú puedes volcarla en un sistema que de una manera amigable y fácil ¿vale? pues te permita eh, ayudar al gestor a tomar decisiones entonces estamos ha, eh, haciendo ya esa capa digamos de trabajo de toda la información no solo integrarla y documentarla sino trasladarla a un sistema digamos informático entre comillas que permita basado en unas preguntas que te permita al gestor pues ese conocimiento trasladarlo a su toma de decisiones pero la sierra vio también un conocimiento muy rico el conocimiento ancestral de la gente que vivía allí por ejemplo, las acequias de careo se hicieron sin conocimiento científico, se hicieron con conocimiento local de las personas que están día a día y saben que el agua fluye de esta manera y que si la pasan por aquí pues conseguirán mejores cultivos, potenciar un acuífero, pues eso se sabe desde hace siglos. Es fundamental que esa persona y ese conocimiento se incorpore también en todo lo que es el sistema de gestión.